commence dans un champ, avec des fleurs comme ce trèfle. Les abeilles y font provision de nectar, puis retournent à la ruche, où d'autres ouvrières se feront un plaisir de prendre la relève. Après l'avoir un peu mâchouillé, elles déposent le précieux nectar dans chaque petite cellule des rayons de cire qu'elles ont construites elles-mêmes. Avec le temps et quelques battements d'ailes bien placés, l'eau contenue dans le nectar s'évaporera pour laisser toute la place à ce miel bien collant. Ah oui, surtout, ne pas oublier de refermer chaque cellule avec de la cire d'abeille. Entre alors en scène les apiculteurs. Les abeilles savent très bien se servir de leur dard si on les prend par surprise. Il faut donc vaporiser la ruche avec de la fumée. Un avertissement qui les aide à mieux accepter l'intrusion. Dans une seule ruche, on peut retrouver des centaines de milliers d'abeilles. Presque toutes de vulgaires ouvrières, mais néanmoins les fières descendantes de sa majesté, la reine de la colonie. C'est elle, la plus grosse abeille au centre de toutes les autres. Elle pond jusqu'à 2000 œufs chaque jour. De quoi assurer la prospérité de son petit royaume. C'est maintenant l'heure de déjouer les guerrières qui protègent la colonie. Voici un couvercle à senteur de cerise. Une odeur que les abeilles détestent. Elles se réfugient donc au fond de la ruche. Hop, on peut déjà retirer le subterfuge. L'astuce a fonctionné, l'apiculteur peut s'enfuir avec son butin. À l'intérieur de la petite usine de transformation, un désoperculateur prendra les rayons de miel en charge. Le but Se débarrasser des petits couvercles de cire que les abeilles se sont donné tant de mal à fabriquer. Ce qui reste, on s'en occupe manuellement. On installe ensuite les cadres sur une autre machine, et non la moindre, l'extracteur à miel. Toutes ces pirouettes forcent le miel à sortir des cellules. Après un petit filtrage, il est prêt à embouteiller. Dans certaines ruches, on a prévu des plus petits cadres. Les employés découpent les rayons tels quels, à l'aide d'un couteau. Et pas question d'en extraire le miel. Cet instrument scelle plutôt la cire autour. Quel plaisir de manger le miel et la cire. Avec ces résidus de cire d'abeille, on fabrique des produits comme des chandelles, du poli pour les meubles et des rouges à lèvres. Quand les producteurs accumulent plus de miel qu'ils ne peuvent en vendre, ils le laissent granuler. Des cristaux de sucre s'y développent et il devient dur et blanc. Ils pourront à tout moment lui redonner sa forme liquide en le réchauffant à 55 degrés Celsius. Le moment est maintenant venu de faire le vide dans les pots. Puis de les remplir. Une ruche peut produire jusqu'à 3 kg de miel en une seule journée. Beaucoup plus que ce dont la colonie a réellement besoin. Ce que nous mangeons, ce sont les surplus. La production de miel est efficace, tout en tenant compte du bien-être des abeilles. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des siècles, tuer les abeilles était la seule façon d'obtenir le miel des ruches. Heureusement, en 1851, un apiculteur américain a inventé une façon d'aller chercher le miel sans sacrifier les insectes en utilisant des cadres amovibles comme ceux que nous avons vus. Sa méthode est encore utilisée aujourd'hui.